வின் தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கம் குருஜி நேரத்திற்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் பிரபல ஜோதிட ஜோதிட கலையரசு திரு ஆதித்ய குருஜையை நம் அரங்கத்திற்கு வந்துள்ளார் அவரை நாம் அன்புடன் வரவேற்போம் வணக்கம் குருஜி நேர்களே தொழில் வியாபாரம் காதல் திருமணம் போன்ற அனைத்து வித சந்தேகங்களுக்கும் இந்நிகழ்ச்சிக்கு கால் பண்ணலாம் வாருங்க நேர்களே நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் ஐயா இப்போ இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாதர்ஸ் டே இந்த ஃபாதர்ஸ் டே அன்று வந்து உங்ககிட்ட கேட்க வேண்டிய கேள்விகள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல தந்தை அமைவென்றதுக்கு என்னென்ன அமைக்க அமைப்புகள் இருக்க வேண்டும் நல்ல தகப்பனார் அதாவது நல்ல அப்பா அப்படின்றத அமைப்பு முதல்ல வந்து அந்த ஃபாதர்ஸ் டே மதர்ஸ் டே எல்லாமே கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது முப்பது ஆண்டுகளுக்குள்ளே தான் வந்து நம்முடைய உலகப்பூர்வ புதுவய மக்கள் உலகமே ஒரு கிராமமாகிட்ட ஒரே கலாச்சாரத்தின் கீழ் வந்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு அமைப்பில் வந்து இந்த அப்பாக்கள் தினம் அன்னையர் தினம் கொண்டாடுறோம் சமீபத்தில் தான் அன்னையர் தினம் கொண்டாடணும் இப்போ இன்றைக்கு அப்பாக்கள் தினம் ஜூன் பதினாறு அப்பாக்கள் தினம்னு சொல்லப்படுகிறது அதோட மிக முக்கியமாக காலையிலேயே முகநூலில் பார்த்தா ஈரோடு வழக்கறிஞர் அருமை நண்பர் கிருஷ்ண துளசி ஐயா அவர்களுடைய முகநூல் பக்கத்தில் தகப்பனாரை பற்றி ஒரு நல்ல ஸ்டேட்டஸ்லாம் போட்டிருந்தார் தகப்பனார் என்பவர் எப்படிப்பட்டார் அதில் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம் ஈரோடு வழக்கறிஞர் கிருஷ்ண துளசி ஐயா ஒன்று போட்டிருந்தது என்னென்னா துரோகமே இழைக்காத நம்முடைய நலனை மட்டுமே செய் இது பண்ணக்கூடிய ஒரு ஒரு மிகச்சிறந்த நண்பன் தகப்பனார்னு போட்டிருந்தார் அப்பா அப்படின்னு போட்டிருந்தார் அதை விட என்ன தப்பு செய்தாலும் அதை வந்து அதை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு மகன் என்ன தப்பு செஞ்சாலும் அதை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு 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 தகப்பன் ஒரு 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 ஆண் வந்து தகப்பன் அப்படின்னு போட்டிருந்தார் ஆகவே தந்தைன்றதுக்கு வந்து இன்றைக்கு வந்து ஒரு இதாகிடுச்சு நல்ல தகப்பன் அமைவதும் ஒரு வரம் தான் அப்படின்றது தான் நிஜம் ரெண்டாவதாக ஜோதிடப்படி இப்போ நம்முடைய இதுன்னு வந்தால் ஜோதிடப்படி ஒரு தகப்பனா அப்படின்றவர் யார் ஒரு தந்தை எப்படிப்பட்டவர் ஒரு ஜோ ஒரு ஒரு எப்படிப்பட்ட தந்தை கிடைப்பார் அப்படின்னு வந்துட்டிங்கன்னா ஜோதிடத்தில் பிதுர்காரகன் தந்தைக்கு த தந்தைக்கு காரணமான கிரகம் சூரியன்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா இந்த சூரியன் இல்லையல் தந்தை இல்லையல் உலகமே இல்லை ஒரு உயிரினத்திற்கு தாய் வந்து உயிரை படைத்தாலும் அந்த உயிரை படைப்பதற்கு அந்த கருவை சுமப்பதற்கான ஆதார வித்தை கொடுப்பவன் தகப்பன் அதுதான் உண்மை ஒரு ஒரு அன்னை வந்து வயிற்றில் வந்து பத்து மாதம் ஒரு குழந்தையை சுமந்தாலும் அந்த குழந்தையை சுமப்பதற்குரிய ஆதார வித்தான அந்த இதை வந்து தகப்பன் மூலமாகத்தான் வருகிறது அதற்காக தான் வந்து இந்த பூமி இந்த பூமியின் அருகில் இருக்கின்ற நிலவு அனைத்துமே வந்து தாய்மைக்கு உதாரணம் ஏன்னா பூமியை நம்ம தாயின்னு தான் சொல்கிறோம் பூமி தாய் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சந்திரன ஜோதிடத்தில் த தாயின்னு சொல்கிறோம் அப்போ அந்த தாய்க்கு ஆதாரமான விஷயங்களாக வந்து பூமியும் சந்திரனும் இருந்தாலும் இந்த தாய்க்கு குழந்தையை கொடுக்கின்ற ஒரு அமைப்பு காரகனாக சூரியன் தான் இருக்கிறார் சூரிய நிலையில் நம்ம இல்லை தகப்பன் நிலையில் நம்ம இல்லை ஆகவே ஜோதிடத்தில் வந்து சூரியனை வந்து தந்தை காரகன நாங்கள் சொல்கிறோம் எவர் ஒருவருக்கு சூரியன் வந்து ஸ்தானபலம் திக்பலம் இந்த ஷட்பலத்தில் ரொம்ப வலிமையான ஒரு அமைப்பில் சூரியன் நல்ல வலுவாக ஆட்சி உச்சம் போன்ற இடங்களில் இருந்து பத்தாம் இடத்துல லக்னத்திற்கு பத்தாம் இடத்துல திக்பலமாக இருந்து சூரியன் சுபத்துவமாகி சூரியன் வந்து சு சுக்கரனையோ குருவையோ அஸ்தமனம் செய்து சூரியன் எப்போது சுபத்துவம் ஆவார் தன்னோடு இருக்கின்ற சுப கிரகங்களை இயற்கை சுப கிரகங்களை அவர் அஸ்தமனம் செய்யும் போது அவர் வந்து மிகச்சிறந்த ஒரு சுபராக மாறுவார் சுக்கரனையோ குருவையோ அஸ்தகம் செய்து சுக்கர குருவின் சுக்கரனுடைய பார்வையில் சூரியனை பூமியாக இருக்க முடியாது குருவின் பார்வையில் இப்போ சுக்கரன் வந்து அவரை விட்டு ஒரு தொண்ணூறு மூன்று ராசிகளுக்குள்ளே வந்து மாறி மாறி வெளியே போக முடியாத ஒரு கிரகம் அப்போ சுக்கரனும் புதனும் அவருடைய எப்போவுமே இருப்பாங்க குருவின் பார்வையில் இருக்கும்போது பௌர்ணமி சந்திரன் வளர்பரை சந்திரன் சொல்கிறோம் இல்லையா பௌர்ணமி சந்திரன் குருவுக்கு நிகரான ஒரு சுபர் அந்த பௌர்ணமி சந்திரனுடைய பார்வையில் வந்து அவர் வந்து அந்த பௌர்ணமி நேரங்களில் இருக்கும்போது மிகச்சிறந்த ஒரு நல்ல அமைப்பு இருக்கும் ரெண்டாவதாக ஒரு ஒன்பதாம் பாவகம் காரகம் ஆதிபத்தியம் இந்த இரண்டு தான் வந்து ஜோதிடத்தில் மிகவும் ஒரு முக்கியமான ஒரு உண்டு காரகனாகிய சூரியன் வலுவாக இருக்கின்ற அதே நேரத்தில் ஜாதகப்படி லக்னப்படி ஒன்பதாம் பாவகாதிபதி ஒன்பதாம் பாவகம் வந்து தகப்பனை குறிக்குது எவர் ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் ஒன்பதாம் பாவகம் அந்த பாவகாதிபதி ஒன்பதாம் பாவகத்தில் இயற்கை சுப கிரகங்கள் உட்காந்து குரு சுக்கரன் வளர்பரை சந்திரன் தனித்த புதன் போன்ற கிரகங்கள் அமர்ந்து அந்த பாவகாதிபதி ஸ்தானபலம் நல்ல நல்ல அமைப்பில் சுபத்துவமாகி சூட்சும உளவோடு இருக்கின்ற ஒரு அமைப்பிலையும் ஒன்பதாம் பாவகத்தை குரு சுக்கரன் போன்றவர்கள் பார்த்து இப்போ நல்ல தகப்பன்னா அந்த படிநிலையை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ இப்போ நான் சொல்கிற அமைப்புகள் ஒட்டுமொத்தமாக இருக்கும்போது சூரியனும் ஸ்தானபலமாகி ஒன்பதாம் இடத்துல சுப கிரகங்கள் இருந்து சூரியனும் சுபரோடு இருந்து ஒன்பதாம் இடம் பாவ கிரகங்களுடைய ஆக்கிரமிப்பில் இல்லாமல் இருக்கும்போது ஒருவருக்கு வலிமையான தகப்பனாக இருப்பார் வலிமையான தகப்பனா ஒரு பெரிய பதவியில் இருக்கிறவர் இன்னாருடைய மக
பாகங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் சூரியன் வந்து ஆட்சி உச்சமாக இருந்திருக்கும் அந்த ஒன்பதாம் பாகமும் வலிமையாக இருந்திருக்கும் அதே நேரத்தில் சிம்மமும் வலுவாக இருக்க வேண்டும் சூரியனுடைய வீடான சிம்மமும் வலுவாக இருக்கும்போது ஒருவருக்கு நல்ல தகப்பன் அமைவா அந்த நல்ல தகப்பன் நல்ல தகப்பனா எப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இளம் பருவத்திலிருந்தே நல்ல கல்வியை கொடுக்கக்கூடியவராக கல்வி பயின்று முடித்ததுக்கு அப்புறம் அவருடைய வாழ்க்கையை தேவையான அனைத்தையும் செய்து வைத்து செய்துட்டு போகிறதாக ஒரு ஒரு நாள் தான் அவருடைய ஒட்டுமொத்த வாழ்க்கை ஒரு குழந்தையின் ஒட்டுமொத்த வாழ்க்கைக்கு தேவையான அத்தனை விஷயங்களையும் செய்து தருகிறவரை தான் நல்ல தகப்பன் சொல்கிறோம் ப்ளஸ் அறிவாற்றல் ஆலோசனைகள் நல்ல அறிவுரைகளை சொல்லி ஒரு நல்ல மனிதனாக சொத்துக்களோடு ஒரு நல்ல குணங்களையும் தருகின்ற ஒரு தோழனாக இருக்கின்ற ஒருவரை தான் நல்ல தகப்பன் சொல்கிறோம் இந்த அமைப்புகள் அனைத்துமே சூரியன் சுபத்துவமாகி சூட்சும வலுவோடு இருக்கின்ற ஒரு நிலைமையிலையும் ஒன்பதாம் பாவகம் வலுத்திருக்கின்ற நிலைமைகளையும் நல்ல தகப்பன் அமைவார் இப்போ அதை அப்படியே ஆன்டியாக கொண்டு வந்துட்டோம்னா நல்ல தகப்பன் எவருக்கு இல்லை அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா முதல்ல இந்த சூரியன் சனி காம்பினேஷன் வந்துட்டுனாலே சூரியனும் சனியும் எங்காவது இணைந்து சுபத்துவமின்றி சுப பார்வையின்றி அவர்களோடு சுப சேராமல் தனித்து அவர்கள் இருக்கும்போது வேத ஜோதிடப்படி உறுதியாக சொல்லலாம் அவருக்கும் தந்தைக்கும் ஆகாது எவர் ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் சூரியனும் சனியும் ஒன்றாக இணைந்து பாப வீடுகளில் ஸ்தானபலமின்றி அமர்ந்து இதில் யாராவது ஒருத்தர் நீசமாகி ஒரு 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 மாதிரியான அமைப்புகளில் பகை வீடுகளில் இருக்கும்போது அல்லது ஒன்பதாம் பாவகத்திலே இருக்கும்போது வேறு ஒரு வேறு எந்த விதமான சுபத்துவமோ சூட்சுமோலவோ இல்லாத போது அவர் தகப்பனை வெறுப்பவராக இருப்பார் இன்னும் சொல்லப்போனால் ரெண்டு பேரும் தகப்பனும் மகனும் ஒரே ரூமுக்குள்ள இருந்தாங்கன்னா பத்து நிமிஷத்தில் சொக்காய பிடிச்சிக்குவாங்க சண்டை போட்டுக்குவாங்க அந்த அளவுக்கு ஒருவரின் மேல் ஒருவருக்கு வெறுப்பு இருக்கும் இந்த அமைப்பினை வந்து சுபர் பார்க்கும்போது அது கொஞ்சம் நடு நடுத்தரமாக இருக்கும் ஆனாலும் தகப்பன் பிரியத்திற்கு இல்லாதவராக இருப்பார் சூரியன் சனி காம்பினேஷன் சூரியனும் சனியும் பார்த்து கொண்டிருக்கும்போது தகப்பனோடு பேச்சுவார்த்தைகள் இருந்தாலும் தகப்பனால் வந்து கொஞ்சம் எனக்கும் இவருக்கும் தலைமுறை இடைவெளின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஒரு ஒரு வயதிற்கு பிறகு குழந்தைகளை புரிந்து கொள்ள முடியாத ஒரு நிலைமை அப்போ அந்த தகப்பனுக்கும் அவருக்கும் சூரியன் சனி பார்த்து கொள்ளும்போது அந்த தலைமுறை இடைவெளி இருக்கும் ஏதேனும் ஒன்று சூரியனும் கெட்டு போகாமல் இப்போ ஒன்பதாம் அதிபதியும் கெட்டு போகாமல் இருக்கும்போது நல்ல தகப்பன் இரண்டில் ஒன்று கெடும்போது தகப்பனை கவனிக்கின்ற ஒரு அமைப்பு நல்ல தகப்பன் தான் இருந்தாலும் அவரால் எனக்கு சொத்து எதுவும் வைத்துக் கொள்ள வைத்துக் கொண்டு போக முடியலை இந்த மாதிரியான அமைப்புகள் சூரியன் சனி எங்கேயுமே சேரக்கூடாது பொதுவாக ஒன்பதாம் அதிபதியும் சூரியனோ ஒன்பதாம் அதிபதியோ சூரியனோ செவ்வாய் சனி ராகு இந்த மூன்று பாவகிரகங்களோடு ஒட்டுமொத்தமாக இருக்கின்ற நிலைமையில் ஒருவருக்கு தகப்பன் இருந்தும் இல்லாதவராக இருப்பார்